Amen. Let's praise the Lord. Gloire à Dieu. <coughs> Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. It has been my joy and honor to be with you this week. C'était ma joie et mon honneur que d'être avec vous toute cette semaine. And I'm a greatly I'm greatly appreciative of the man of God, Pastor Dominique. Et j'apprécie beaucoup l'homme de Dieu, Pastor Dominique. And also First Lady Helen. Et aussi la première dame, Maman Hélène. Amen. And then we thank the coordinator. Et nous remercions les coordinateurs for receiving me again this year. Pour m'avoir reçu encore cette année. I also believe with all my heart Je crois aussi de tout mon coeur, that it was more than an invitation to me que plus qu invitation pour that moi, God arranged this que Dieu a arrangé ceci, as an assignment for you comme une mission pour vous, that he declared to my heart that it would be a divine visitation as the word spoken in 1 Samuel 3 and 21 to Samuel comme il est dit dans 1 Samuel 3 uh, uh, 21 de, uh, 1 Samuel 3 21 the Bible said the Lord appeared to Samuel again by his word in Shiloh la Bible dit que le Seigneur a paru à Samuel une fois de plus par sa parole à Shiloh notice his visitation came by God's word coming to him et retenez bien que cette visitation est venue au travers la parole de Dieu but God and his word is one and the same mais Dieu et sa parole sont uh, un Amen. Amen. I greet you once again from the U.S. and from Abundant Life Church International. J'aimerais encore une fois vous apporter les salutations des États-Unis et de l'Église Vie Abondante Internationale. And with the blessings of my wife Tunisia Lockhart. Et aussi la bénédiction de mon épouse Tunisia. Bless you today. Que le Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen. Amen. I also want to celebrate and appreciate all the pastors and ministers who have gathered to be a part of this. J'aimerais aussi God bless uh, you. remercier et uh, tous les pasteurs et ministres qui se sont réunis en nous toute cette semaine. The Lord will increase you more que and le more. Le Seigneur vous élève davantage et davantage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let us pray because I have a word in my spirit from the Lord to you. Prions parce que j'ai une parole du Seigneur dans mon esprit pour vous. I've been moving in and out as a teacher all week. J'ai essayé d'aller euh, ci et là euh, dans les enseignements cette semaine. But today I will be a prophet to you. Mais aujourd'hui je voudrais être prophète pour vous. I will speak as the oracles of God. Je veux déclarer les oracles de Dieu. The Holy Spirit has talked to me to talk to you. Le Saint Esprit m'a parlé pour que je vous le redise. Second Chronicles 20 and 20 said, "Believe the Lord your God, you will be established." Deux chroniques 20 20 dit, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Believe His prophet and you will prosper. Croyez en ses serviteurs le prophète et vous réussirez, vous prospérerez. I am a prophet to you today. Je suis un prophète pour vous maintenant. Amen. Amen. Let us pray. Prions. Father, thank you for this time that we gather around the Word of God. Merci, Père, pour ce temps où nous sommes réunis autour de ta parole. According to Romans 10 and 17, so then faith come by hearing and hearing by the Word. Selon Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. I believe today that revelation knowledge will flow freely in this place. Je crois aujourd'hui que la connaissance révélée coulera librement en ces lieux. Unhindered and unchecked by any demonic force. Sans barrière et sans empêchement d'aucune force démoniaque. You always confirm your word, Lord. Tu as toujours confirmé ta parole au Seigneur. With signs following. Avec des signes qui s'en suivent. We come in agreement with 1 John 4 and 4. Nous venons en accord avec 1 Jean 4 4. That we are of God. Que nous sommes des dieux. And have overcome the wicked one. Et avons vaincu le méchant. Because greater is He that is in us. Car celui qui est en nous est plus fort. Than He that is in this world. Que celui qui est dans Therefore, we believe that we receive those things nous donc que nous ces choses that pertain unto life and godliness. Sont liés à la vie et à la piété. It is our sincere desire this morning notre désir le plus ce matin to know you more perfectly that we may serve you more faithfully. Que nous Let all the pastors and leaders le put your hands together and Seigneur. let's celebrate the Lord. Et célébrons le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. 
If you would get your Bibles and let's look at 1 Corinthians chapter 9. Vous voudrez bien prendre vos Bibles et nous allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 9. As you have seen my manner of repeating myself over and over about certain je crois principles. Que, je crois que vous avez remarqué ma façon de faire que je me répète une fois de plus encore et encore parce que c'est comme ça que je, je procède. And I told you about the uh, success building blocks. Je vous ai parlé de bases constructives du succès. For lasting success. Pour un succès à long terme, demeurant. I told you about evangelism. Je vous ai parlé de l'évangélisation. Because God loves people. Parce que Dieu aime le gens. I told you about integrity. Je vous ai parlé de l'intégrité. Because God loves honesty. Parce que Dieu aime l'honnêteté. I told you about faith. Je vous ai parlé de la foi. Because without it you can't please him. Parce que sans elle vous ne savez pas plaire à Dieu. And today I will be talking to you about discipline as I shared about repentance as well. J'ai aussi parlé de la repentance et aujourd'hui je voudrais mettre l'accent sur la discipline. Because repentance don't put you at the back of the line, it puts you at the front of the line. Parce que la repentance ne vous met pas en arrière mais plutôt vous met en avant-plan. And God know we're going to miss it when, when he calls us. Et Dieu God know we're going to miss it when, Dieu, when he calls. Dieu sait que pendant qu'il nous a appelé, il nous arrivera euh, de, de, de ne pas bien nous comporter. But he simply expect us to repent. Mais il a fait que si nous y arrivons, que nous soyons en mesure de nous repentir. And I'm going to talk to you about discipline, the, the last one today. J'aimerais aujourd'hui vous parler en dernier lieu de la discipline. But I'm a prophesy to you as well. Mais je voudrais aussi prophétiser sur vous. Because I'm standing in the office of a prophet now. En tant que pour le fait que je me tiens sur l'office du prophète maintenant. Amen. Amen. First Corinthians chapter nine. Un Corinthiens chapitre neuvième. And we're going to look at verse twenty-four of that particular book. Le verset vingt-quatrième de ce livre. This is what it says here. Voici ce qu'il est dit. It read, Know ye not that they which run in a race run all, but one receive the prize. So run that you may obtain. And every man that strive for mastery is temperate in all things. Temperate in all things. Remember to repeat that. Yeah, part. Yeah, so. Now that you do not obtain a, a corruptible crown, But we are incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I not as one that beat the air, but I keep my body under and bring it into subjection, least by any means, when I have preached to others, I myself should become a castaway. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul, un seul remporte le prix Courez comme lui de manière à gagner Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère Une discipline sévère Dans tous les domaines pour recevoir une couronne Qui pourtant sera bien vite fanée Alors que nous, nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. As you know, as I, as I taught you out of the book of, of 2 Peter 1, 5 through 10. Vous vous souvenez de quand nous avons parlé dans le livre de 2 Pierre 5, euh, de, du premier jusqu'au 2 Pierre 1, du 5 e jusqu'au 10 e verset. I also told you from the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 15 where Paul said when your faith increase. Je vous ai parlé aussi euh, du livre de 2 Corinthiens 10 15 quand Paul nous dit si votre foi augmente. But also Peter talked to us about adding to our faith. Mais aussi Pierre nous a parlé du fait que nous devons ajouter à notre foi. He talked about virtue, de vertu, goodness, la bonté. Kindness, la bienveillance, godliness, la piété, self-control, la maîtrise de soi, perseverance, la perseverance. He talked about us walking in these virtues, and he said, if we will embrace them, 
and incorporate them in our ministry. Il nous a dit que si nous incorporons ces différentes vertus dans nos ministères et si nous savons marcher selon selon elles, we would not be barren or unfruitful. Nous ne serons pas stériles, nous ne serons pas sans fruit. We would not stumble or fall. Nous n'allons pas tomber ou trébucher. He promised us that we wouldn't fall or fail in our calling. Il nous a promis que si nous savons le faire, nous ne chouerons pas, nous ne tomberons pas dans notre appel. So hidden inside of those verses. Donc si nous savons hidden inside of those scriptures. Donc c'est c'est pas lui qui a décidé de ces écritures. Was principles for lasting success. Ces euh, ces écritures plutôt c'était des principes pour un succès demeurant. I gave you terme. I gave you a working definition for success. Je vous ai donné un, une définition euh, juste du succès. I told you success is being effective with at your assignment. Je vous ai dit que le succès c'est être effectif par rapport à votre mission. Effectiveness in your assignment. L'effectivité dans votre mission. When we read the passage of scripture we just read in 1 Corinthians 9 25 through those few verses. Le passage que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 9 25 jusqu'à la fin là. We see the apostle Paul talking to the church of Corinthians. Nous voyons l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthe. And he paints a picture to them of an athlete preparing for the events. Il leur présente uh, l'image d'un coureur qui se prépare pour la compétition. Or for his competition. Pour une compétition. Amen. Amen. And we see that he talked about several things that if he's going to run, he should be running expecting to win. Et il a parlé de beaucoup de choses entre autres si vous vous apprêtez à courir, vous devez vous attendre à gagner, à remporter le prix. So off the gate we can see that God is making no plan for us to fail in ministry. Donc au travers ceci, nous pouvons constater que Dieu ne fait aucun plan d'échec pour nous dans le ministère. However, if we don't appropriate our part of it. À toute fois que nous nous approprions de ces choses. We can fail miserably with Almighty God on our side. Nous ne pouvons pas échouer misérablement avec le Dieu tout puissant de nos côtés. But it won't be because God can't do what he promised. Pourquoi? Yes, yes. It won't be because God can't do what he promised. Si nous échouons, ça ne sera pas parce que Dieu ne sait pas faire ce qu'il a promis. But it will be because we are not taking the necessary actions. Mais c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas en train de faire des actions appropriées. So Paul gave the picture to the church of Corinth of an athlete preparing for competition. Donc voilà comment Paul présente cette image au, au à l'église de Corinthe, une image de quelqu'un qui se prépare pour la course, une compétition. He said all of them get in the race to run. Il dit tout celui qui se prépare à une course, but only one win the prize. Tout beaucoup de gens se mettent en ligne pour la course mais il y a un seul une seule personne qui remporte le prix. And he talked about the one who would win the prize. Et il parle particulièrement de celui qui gagnera le prix. If he's truly expecting to win. Il dit si vraiment vous vous attendez si cette personne s'attend à gagner. Paul said he would be disciplined in everything. Paul dit cette personne là sera donc discipliné en toutes choses. He would bring himself under self control. Il va se mettre sous une maîtrise de soi. Another way we can say it, he exercise and prepare for the event he's facing. En d'autres termes, il va s'exercer, il va se préparer pour l'événement qu'il attend. He does rigorous training and discipline his body for the event. Il fait de, de, des entraînements réguliers et discipline son corps pour cet événement qui, qui l'attend. And yet the Bible says the prize he going to get is temporal and fade away. Mais voici la Bible dit cependant que le prix qu'il gagnera n'est que temporaire et n'est que euh, n'est que passager. With a temporal prize that's going to fade away, he still go through rigorous training just to win. Malgré cela, malgré le fait que le prix ne soit que temporaire et passager, mais il, ça, lui, ça lui met quand même dans dans une discipline d'entraînement et de préparation. How much more we should discipline ourselves to get eternal crowns or reward? À combien plus forte raison devrions-nous nous préparer, nous discipliner pour euh, une rémunération éternelle? Amen. Amen. 
as disciples of the Lord Jesus Christ. En tant que disciples du Seigneur Jésus Christ, we ought to want to live in such a way that's pleasing to Him. Nous devons vivre de telle manière à lui plaire. Now let me give you these principles for discipline. Laissez-moi vous donner ces principes de discipline. First of all, discipline is required, and without it, the distractions of life will take you from vision. D'abord, vous devez retenir premièrement que la discipline est importante, sinon le, le, le différentes propositions du monde vous amèneront hors vision. We must exercise self-control. Nous devons exercer la maîtrise de soi and restraint as preachers and ministers. Et en tant que ministre, en tant que en tant que prédicateur et ministre de Dieu. Not living aimlessly without purpose. Nous ne faisons pas cela sans objectif. We see in scriptures two types of discipline. Nous voyons dans les écritures deux types de discipline. One is self-discipline. La première c'est le, le, la discipline personnelle which is personal training qui est euh, un, une forme un entraînement personnel that develops self control qui développe euh, une maîtrise de soi and character et qui développe aussi le caractère remember ministers souvenez-vous ministre de dieu god does not promote spiritual gifts que dieu ne fait pas euh, euh, de promotion des dons spirituels god only promote character dieu fait des promotions apprécie le caractère and discipline develops your character. Et la discipline développe votre caractère. The result of a disciplined life. Le résultat d'une vie disciplinée bring order and efficiency to life. C'est l'ordre et l'efficacité dans la vie. You're not just doing things. Vous ne faites pas seulement des choses. You get results in what you do. Mais vous avez de, de résultats par rapport à ce que vous faites. Then the Bible talk about divine discipline. Et la Bible parle ensuite de la discipline divine. That is when God corrects us. C'est quand Dieu lui-même nous corrige. When our life get out of his will, he puts us back in quand, his will. Quand nos vies sortent de sa volonté, il nous ramène dans sa volonté. By divine discipline. Par la discipline divine. We see that in the book of Hebrews chapter 12 verse 5. Nous pouvons le voir dans le livre de Hébreux 12 le verset 5. Let's read that passage of scripture. Allons-y. Hebrews 12 and 5. Hebrews 12, 5. Si vous voulez bien me faciliter la tâche en me mettant ces écritures sur l'écran, s'il vous plaît. It reads, And you have forgotten the exhortation which speak unto you as um, children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, neither faint when thou art rebuked of him. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment ou la discipline du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Amen. The word talk about chastening, it means child train or development. La parole parle de châtiment, ça veut dire une façon de, 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 des éléments euh, de discipliner l'enfant pour son développement. Amen. Amen. But when we talk about self-discipline, mais quand nous parlons de discipline personnelle, it, it is what I practice as a lifestyle through the power of the Holy Spirit. C'est ce que je pratique comme style de vie euh, sous la puissance du Saint Esprit. Why self-discipline is so necessary for us as pastors and leaders? Pourquoi la discipline personnelle est si importante pour nous en tant que pasteur ou leader? Number one, it is essential for godliness. Premièrement, c'est essentiel pour la piété. The Bible says godliness is profitable in all things. La Bible dit la piété est profitable en toutes choses. Second, it is required to overcome our enemies. Deuxièmement, la discipline est importante pour vaincre nos ennemis. All ministers and pastors have leaders have enemies that war against our destiny. Tous les pasteurs, les ministres et les leaders ont des ennemis qui se tiennent contre notre destinée. Three of them stands out to me right now. Il y a, il y a trois que je peux citer maintenant. Number one, le premier, the devil himself. Le diable lui-même. He is defeated but he still know how to deceive us. Il a été vaincu mais il sait toujours comment faire pour nous euh, nous nous tromper. 
Number two, the world system. Au numéro 2, c'est le système mondial. The Bible says we're in this world but we're not of it. La Bible dit nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas du monde. Jesus said the world loves its own. Jésus dit le monde aime le sien. Then number three, the flesh. Au numéro 3, c'est la chair. Or carnal nature. Ou la nature charnelle. The Bible says your flesh wars against the spirit of God. La Bible dit votre chair combat contre l'esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Amen. So self-discipline is necessary. Donc la discipline personnelle est très importante. And it is essential for you to have a godly lifestyle. Et elle est essentielle pour que vous ayez une vie de piété. You can preach about God, but don't walk a life that's pleasing to God. Vous pouvez prêcher euh, concernant Dieu et ne pas vivre la, la, le genre de vie que Dieu apprécie. It cancels out God's plan for Et cela annule tout le plan de Dieu pour vous. Can I tell you the truth? Est-ce que je peux vous dire la vérité? And a lot of people but don't even believe us in the US. Beaucoup de gens même aux États-Unis ne croient plus en cela. But the Bible said righteousness exalts a nation. Mais la Bible dit la justice élève une nation. Righteousness is what exalts a person. La justice c'est ce qui élève une personne. The root of poverty is la... found in immoral living. La, la, les racines de la pauvreté se trouvent dans, la, dans le genre de vie immoral. You want to you want to take off in prosperity for real? Si vous voulez sortir de la prospérité en vérité, walk worthy of the Lord unto all pleasing. Non, si vous voulez rester dans la prospérité pour toujours, vivez correctement selon le Seigneur, plaisez au Seigneur. Walk a lifestyle to please God. Marchez de manière à plaire Dieu. And your prosperity knows no limit. Et votre prospérité ne connaîtra pas de limites. What can we expect? À quoi devons-nous attendre? When we lack discipline, quand nous manquons de discipline, number one, we'll make poor choices. Premièrement, we make, we'll make poor choices. Nous, oh, let me say, it. you got it. Okay. okay. Donc, premièrement, si nous vivons une vie non disciplinée, nous ferons des choix pauvres. We are just number two. We are justify indulgence. Deux, nous allons uh, 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 justifier ce qui est un non indulgence. Non, uh, le non indulgence. Number three, we will experience the consequences of our bad choices. Au numéro trois, nous expérimenterons les conséquences de nos mauvais choix. Number four, when we lack dis discipline, it can bring bad health to our bodies. Au numéro quatre, si nous manquons de discipline, ça nous amène une mauvaise santé corporellement. Number five, it'll show up later on in our life. Cinquièmement, it shows up. It'll show up. Later on in our life. Cinquièmement, nous allons revoir les conséquences de, de, de ce manque de discipline dans nos vies même plus tard. Number six, we will work lazy. Sixièmement, ça amène la paresse. And the scripture says the diligent hand bear rule. Et la Bible dit le diligent, le diligent règne par l'efficacité. Le, le, Comment je dirais par l'activité. Number seven, we will have reckless speech. Au, au, au septièmement, vous aurez euh, euh, un discours déplacé, insensé. When we lack discipline, number eight, we Quand have, vous manquez de discipline, it will bring turmoil in our relationships. Au numéro huit, ça va amener de turbulences dans nos relations avec les autres. Amen. Amen. God promote character, not gifts. Dieu apprécie et fait la promotion du caractère et non des dons. What is the reward of the discipline life? C'est quoi la rémunération pour une vie disciplinée? Number one, a life of order. Premièrement, vous aurez une vie ordonnée. Number two, productivity. Deuxièmement, il y a la productivité. Number three, our dreams will be fulfilled. Troisièmement, nos rêves sont accomplis. Our visions will be realized. Nos visions viennent, parviennent à la matérialisation. And number four, we can pass it on to our children. Quatrièmement, nous pouvons passer ces éléments à nos enfants. It will be a legacy to our children. Ça sera une référence même pour nos enfants. They will know how to be successful by watching your discipline life. Ils sauront comment avoir du succès en observant votre vie Come on, à pastors, vous let's praise God Pasteur, for a moment s'il vous plaît, right acclamons le Seigneur. Success requires discipline. Le succès 
demande la discipline, exige la discipline. Tell them to say that with me. Success. J'aimerais que vous le dites avec moi. Le succès. Requires discipline. Le succès exige la discipline. I must live a disciplined life as a leader. Je dois vivre une vie disciplinée en tant que leader. Because I'm called to be an example to the flock that I lead. Parce que je suis appelé à être un exemple pour le brebis que je dirige. Success definition again. La définition du succès encore. Is effectiveness in your assignment. C'est l'effectivité dans votre mission ou devoir. What else can we say about discipline? Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre sur la discipline? It give guidance to purpose in life. Ça amène euh, les objectifs de Dieu à s'accomplir dans la vie. Here are several areas that we see discipline will bring results. Voici, voici quelques euh, quelques euh, endroits ou quelques lieux où la discipline apporte les résultats. Where, where, where as where as pastors and leaders do we need to be disciplined? At? C'est quoi d'autre pouvons nous qu'est-ce que nous pouvons évoquer d'autre qui euh, requiert la discipline pour nous en tant que leader ou pasteur? Number one, we need to be disciplined in our thoughts. Premièrement, nous devons être disciplinés dans nos pensées. Proverbs 23 and 7 said as you think so are you. Proverbe 23 7 dit tel on pense tel on est. If you are thinking failure all the time, you will not wake up successful. Si vous pensez tout le temps aux échecs, vous ne vous vous réveillerez pas et avoir du succès par surprise. And yet God have never produced a failure. Et Dieu n'a jamais produit l'échec. Where else do we need to be disciplined? At? Pourquoi encore pouvons, devons-nous être disciplinés? The words that we speak out of our mouth. Les paroles, nous devons être disciplinés au niveau des paroles que nous prononçons, nous prononçons de nos bouches. Proverbs tells us that life and death is in the power of the Proverbe tongue. Proverbs 18 nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbs 18 and 21. Proverbs 18 21. 21. 21. Says la vie, death and life. La vie et la mort is in the power of the tongue. Sont au pouvoir de la langue. Matthew 12 34 through 36 tells us out of the abundance of the heart the mouth speaks. Matthieu 12, 36 nous dit de l'abondance du cœur la bouche parle. We must be disciplined in our thought life. Nous devons être disciplinés dans nos pensées. We must be disciplined in the words that we speak out of our mouth. Nous devons être disciplinés dans les paroles que nous prononçons de nos bouches. But we also have to be disciplined in our faith walk. Mais nous devons aussi être disciplinés dans notre marche de foi. Because without it, you can't please God. Parce que sans elle, vous ne savez pas plaire à Dieu. Hebrews 11 and 6 says. Hebrews 11 6 dit. But without faith, it's impossible to please Him. Sans la foi, il est impossible de plaire For à Dieu. For he that comes to God must believe that He is. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. And that He is a reward of them that diligently seek Him. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. So faith is not just t- talking only. Dans la foi, ce n'est pas seulement parler au hasard. James said, "Faith, if it has not works, is dead." La Bible, uh, ja- Jacques dit. La foi sans les œuvres, elle est bien morte. That mean I can't talk one way and act another way. Ça veut dire que je ne peux pas dire une chose et vivre une autre chose. If I do that, then my act will cancel my speech. Alors si je le fais, c'est que mes actions annuleront mes discours ou mes paroles. I must have action that lines up with what I say. Mes actions doivent aller en ligne avec ce que je dis. And that has everything to do with how you discipline yourself. Et cela n'est possible que si vous savez vous discipliner vous-même. The Bible said in the book of Numbers chapter 13. La Bible dit dans le livre de Nombre chapitre 15e. Moses sent 12 spies to spy out the land. Moïse dit que il envoie 12 espions pour aller uh, inspecter le, la terre de Canaan. He told them to go spy out that land and see if it's all together what God said about it. Il leur dit d'aller voir, inspecter, investi- faire des investigations si ce que Dieu dit est vraiment vrai. I like to say he sent 12 pastors out. 
j'aime bien dire qu'il a envoyé 12 pasteurs. Because he picked the leaders of each tribe. Parce qu'il a pris les leaders de chaque tribu. What's amazing to me, 10 came back with one report. Ce qui est euh, époustouflant pour moi, c'est que 10 sont venus avec un rapport similaire. And two came back with another report. Et deux autres sont venus avec un discours différent. Now what was the difference? They both saw the same thing. C'était quoi la différence? Ces deux groupes cependant ont vu la même chose. The difference was two was disciplined enough to stay with what God had promised. La différence c'est que <coughs> deux étaient assez disciplinés pour rester dans ce que Dieu avait déclaré. But the ten came back, they could only see the giants. Mais les dix autres qui sont revenus pour eux, ils n'ont vu que les géants. And the Bible say they brought back an evil report. Et la Bible dit qu'ils ont amené un mauvais rapport. But what's so bad about it? They say they saw themselves as grasshoppers. Et ce qui est encore mauvais, c'est qu'ils se sont vus comme des sauterelles. Because the circumstance they faced made them see themselves incorrectly. Parce que les, les circonstances qu'ils ont rencontrées les ont amenés avoir une mauvaise image d'eux-mêmes. Listen to me, pastors. Écoutez-moi, pasteur. It doesn't matter how powerful God is in our life. Quel que soit la puissance, combien Dieu est puissant dans nos vies. He can't override your thought process. Il ne peut pas monter ou manipuler vos vos process. Qu'est-ce que je dis? Processus de pensée, votre façon de penser. If it's off course. Si votre pensée est en dehors, so de come on right now. Il ne sait pas le faire lui-même. Il ne peut pas penser à votre place. So come on right now and stand to your feet and let's thank God for a lifestyle of discipline. Maintenant, levons-nous s'il vous plaît et acclamons le Seigneur so pour la vie de discipline pour que je commence à, à, à prophétiser. Levons-nous, acclamons le Seigneur pour la vie de discipline qu'il nous donne. Il nous donne une vie <coughs> disciplinée et cela me permet de commencer à prophétiser pour vous. Hallelujah. Hallelujah. Come on, praise God now. Well, acclamons le bien s'il vous plaît. The Lord, Lord is bringing us something. Acclamons le davantage. The Lord is bringing us something. Le Seigneur nous amène quelque part et nous amène des choses. Now, I'm telling you. Maintenant, je vous dis. What I just shared to you. Ce que je viens juste de vous dire. You're going to have to study it over and over and over and over vous devez until it connect with your spirit. Vous, vous devez l'étudier encore, encore et encore jusqu'à ce que ça fasse partie see, de vous et de votre esprit. See, James say, if a person think they can hear only and get the same result that a man who hear and do, the Bible say you self-deceive. La Bible dit, Jacques dit, si vous savez seulement entendre et ne pas pratiquer, ça sera impossible pour vous. De, euh, non, si quelqu'un pense qu'il ne peut qu'écouter sans pratiquer et avoir le même résultat que celui qui écoute et pratique, c'est une façon de se tromper soi-même. I've given you this week building blocks. Je vous ai donné cette semaine des bases constructives. That came out of the spirit of God. Qui sont venues par l'esprit de Dieu. It has nothing to do with the circumstance a person. Ça n'a rien à voir avec les circonstances que vous traversez. But they are principles from God's word. Mais ce sont des principes de la parole de Dieu. That work for anybody anywhere anytime. Qui marcheront pour tout le monde où que ce soit à quelque situation que ce soit. And that mean it must work for you in ça Congo. Dit que ça doit marcher aussi pour vous au Congo ici. If that don't work for you then you know it ain't God's word. Donc si ça marche pas pour vous alors c'est que c'est pas la parole de Dieu. And, and yet all week one thing you can say that I've been consistent with. Dans toute cette semaine I dans, have read it from the word to you to tell you. Dans cette semaine vous pouvez comprendre qu'il y a une chose qui était vraie ici c'est que tout ce que je vous ai annoncé je l'ai pris du Seigneur. Why because Why? Because God anoint me as a prophet of His word. Pourquoi? Parce que Dieu m'a oué en tant que prophète de sa parole. And that means when people believe it and receive it, things start happening right away. Et cela veut dire que si les gens reçoivent ce que je dis, les choses commencent à se me. réaliser partout. Anywhere God send me. Partout Dieu m'envoie, ça se passe comme ça. So one of the things that got to take place for Donc, you. Donc l'une des choses qui doit se passer ici dans vos vies. You will increase. Vous allez connaître l'élévation. You will increase. Vous allez connaître l'élévation. You are not leaving out of here the way you came in this building. Vous sortez pas d'ici tel que vous êtes rentré ici. Impossible. C'est impossible. 
the God of increase le Dieu de l'élévation have sent me here today m'a envoyé ici aujourd'hui to tell you he got increase pour vous dire que vous devez vous, vous élever on his mind dans le dans selon sa pensée and the blessing is in his word et les bénédictions sont dans sa parole he sends his word il envoie sa parole it heals us et sa parole nous guérit it deliver us sa parole nous délivre it strengthens us sa parole nous fortifie it prospers us sa parole nous prospère it favors us sa parole nous apporte la faveur his word is on you now sa parole est sur vous maintenant Come on and praise him somebody bénissez le seigneur quelqu'un come on and praise que quelqu'un bénisse le seigneur Lift those hands and start thanking him. Le Seigneur et commence à bénir le Seigneur. Because you are here for an impartation. Parce que vous êtes là pour un transfert. God will give you a measure of grace today. Dieu vous donne une mesure de grâce aujourd'hui. That you didn't come in here with. Que qui vient de son chemin. That will take you and your life and ministry. Qui vous va vous amener vous et ministère. To the next level. Vous et votre ministère dans un autre niveau. C'est sa parole qui l'a porte. You will begin to experience the of Congo. Vous allez commencer à expérimenter le meilleur the du Congo. The best of your city. Le meilleur de votre the vie. The best of your nation. Le meilleur de votre nation. You will begin to experience the best of your Vous nation. Vous allez commencer à expérimenter le meilleur de votre nation. Hallelujah. 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 The Lord say believe him you establish le you Seigneur believe dit, his prophets you prosper. Le Seigneur dit si vous croyez en lui vous êtes établi et si vous croyez en ses prophètes vous prospérez. I'm here to tell you he's so blessing you today that poverty won't be able to touch you. Je suis venu vous dire qu'il vous bénit tellement aujourd'hui que la pauvreté ne s'approchera même pas de vous. Won't be able to touch you. Ça ne viendra même plus vous toucher. And it doesn't matter what happened in the economy of Congo. Quel que soit ce qui se passe ici au Congo. It doesn't matter what happened in the government. Quel que soit ce qui se passe dans le gouvernement. The God of Abraham. Le Dieu d'Abraham. The God of Isaac. Le Dieu d'Isaac. The God of Jacob. Le Dieu de Jacob. Is blessing you. Est en train de vous bénir. Is blessing you. Est en train de vous bénir. Is blessing you. Est en train de vous bénir. He's increasing you. Il est en train de vous augmenter. Mere besaka dala pisa, kumbre kada bahasa ya, chele bosaka la la chika. The Bible said in Corinthians, hope. The Bible said one plant, another water it. But God give the increase. La Bible dit I'm pour, here to tell you God is giving increase. La Bible dit un a planté, l'autre a arrosé, mais Dieu donne l'élévation. Dieu fait croître. Increase. Dieu est en train de vous faire croître. God is giving increase. Dieu donne l'augmentation, la croissance. You may be seated. Pouvez vous asseoir. That was the first impartation. Ça c'était le premier transfert. It's a spoken blessing. C'est une bénédiction prononcée, déclarée. Now let me prepare you for the second one. Maintenant, soyez prêts pour la deuxième. The psalmist said in Psalms 115. Le psalmiste dit dans le psaume 115, verse 12 through 16. Du verset 12 au 16e. The Lord has been mindful of us. Le Seigneur a une pensée pour nous. He will bless us. Il nous bénira. He will bless the house of Israel. Il bénira la maison d'Israël. He will bless the house of Aaron. Il bénira la maison d'Abraham. And you need to say with your mouth, He's blessing my house. Et vous devez déclarer avec votre bouche, Il bénit aussi ma maison. The Bible says, and He will bless them that fear the Lord. Et la Bible dit, Il bénit ceux qui craignent l'Éternel. Both small and great. Que, que ce soit des petits ou des grands. He will bless the important and insignificant. Il bénit ceux qui sont importants et ceux qui sont insignifiants. 
Those who fear him small and great, the Lord will increase you. Ceux qui soient petits ou qui soient déjà grands, le Seigneur Tell vous them, bénira et vous élèvera. The Lord will increase you more and more. Le Seigneur vous élèvera encore you et encore. You and your children, vous et vos enfants, are blessed vous, of the Lord. Vous êtes béni du Seigneur. So this increase now is a generational blessing. Et cette élévation est une bénédiction générationnelle. I said this this increase is a generational Je blessing. Je dis que cette élévation est une élévation oh, générationnelle. Oh, don't you make God lower in here? Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit vous concernant? Don't you make God lower in here? Est-ce que vous voulez faire de Dieu un semblable à vous? He speaks to you and your generation. Il parle à vous et à vos générations. You and your children. Vous et vos enfants. And your children, children. Et les enfants de vos enfants. And the reason he can do that, because you're going to be disciplined enough to leave them a legacy. Et la raison pour laquelle il est fait, c'est parce que vous serez assez discipliné pour leur laisser des références. You're not just giving them an inheritance. Vous leur donnez pas seulement un héritage. That's land, stuff, and property. Le terre de de propriété, de maison, etc. But legacy. Mais le, la référence. Is when you give them the principles that gave you that. C'est quand vous leur donnez à vos enfants les principes qui vous ont amené à cela. You train them how to walk in the knowledge you had. Vous le formez à marcher dans la connaissance que vous avez. That got the results you gave them. Qui donne le résultat euh, qui que, que vous leur communiquez. The Bible says. La Bible dit. I heard it all the way flying on the airplane coming here. J'ai entendu euh, cela. Euh, dans l'avion quand je venais, j'ai entendu cela une fois de plus. Ephesians 3 and 20 over you. Ephésiens 3 20 sur vous tous. That God will do exceedingly abundantly que Dieu fera excellemment abondamment au-dessus de tout ce que vous pouvez calculer ou you penser. Too big. Vous ne pouvez pas demander plus you que ce que Dieu a pour too vous. Big. Vous ne pouvez pas demander plus que Dieu the ce que Dieu a pour you vous. Ask, the bigger you think, the bigger God will show itself. Plus vous demandez grand, plus vous demandez en grandeur, Dieu vous donne encore plus grand que vous ne savez vous imaginer. This blessing is bigger than you. Cette bénédiction est plus grande que vous. It's coming upon you and your church. Elle vient sur vous et sur vos enfants. Because God is a big God. Parce que Dieu est un grand Dieu. Il vous donne pas selon vos pensées, selon ce que vous demandez. Tellement qu'il est grand, il vous donne au-delà de ce que vous demandez. <laughs> Come on and praise him for Bénissez-le, moi. s'il vous plaît. Bénissez-le. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes, Lord. Oui, Dieu. Oui, Seigneur. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. The scripture said in Galatians 3:13. Les écritures disent dans Galates 3:13. Christ had redeemed us. Christ nous a racheté from the curse of the law. De la malédiction de la loi. Being made a curse for us. Étant devenu malédiction pour As nous. As it is written, curses everyone that hang on a tree. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu sur so le bois. So that the blessings of Abraham. Afin que les bénédictions d'Abraham, la bénédiction d'Abraham life. vienne sur nos vies. Tell him to say this with me. Abraham blessings. Dites avec moi les bénédictions d'Abraham. Are mine. Sont miennes. Tell him one more time. Abraham blessings. Parce que de, de la même manière qu'Abraham a été béni. The Bible said when Abraham was getting ready to exit the scene. La Bible dit quand Abraham s'apprêtait à sortir de la ville. The Bible said he was fruitful and in a good old age. La Bible dit qu'il avait déjà euh, il, il était déjà avancé and the Bible âge, says, mais il avait déjà des biens. And the Bible said in Genesis. Mais la Bible dit dans Genèse. God had blessed him with everything. Dieu l'a béni avec toutes choses. Everything. Toutes choses. He started out with nothing but his followers. Il a commencé avec rien mais il a suivi Dieu. And at the end of life he had everything. Et à la fin de sa vie, il a eu tout ce qu'il Because fallait. Because the God of heaven had blessed him. Parce que le Dieu du ciel l'a béni. And increased him more and more. Il a élevé davantage, 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 davantage. 
I taught you all week about faith. Je vous ai dit toute cette, je vous ai parlé toute cette semaine sur la foi. I showed you in the scriptures. Je vous ai montré dans les écritures. That according to the Bible, it's your faith that moves God. Que selon la Bible, c'est votre foi qui bouge Dieu. Last night I shared with you in the book of Hebrews chapter 6 and 12. Hier, je vous ai dit que dans le livre d'Hébreu euh, 6, 12, 6 à 12, that the scripture said that we be not faith, that we be not slothful. Les écritures disent que nous ne devons pas, euh, nous devons pas relâcher. But followers of them through, who through faith and patience. Nous devons pas abandonner mais suivre ceux-là qui par ob, leur foi et par la patience et persévérance obtained the promise. Ont obtenu des promesses. Even though Abraham life was lived out in the old covenant. Même si la vie d'Abraham a été vécue plutôt dans l'ancienne alliance. Yet he was put in the book of Hebrews in the epistles. Mais ici dans le livre d'Hébreux, c'est lui encore qui est présenté comme quoi, image. Pourquoi quoi, why can an Old Testament covenant man be put in the New Covenant for us? Pourquoi un homme de l'ancienne alliance est placé dans le nouveau dans la nouvelle alliance pour nous? God said his life is an example to you. Parce que Dieu dit que sa vie est un exemple pour nous. Also, he's he's qualified for you to follow his style. Et qu'il est aussi il est aussi qualifié pour que nous suivions son exemple. So the son 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 modèle. So the Bible said. They that be of faith, la Bible dit que ceux qui auront la foi, are blessed with faith for Abraham. Ou qui auront la foi, béni avec la foi d'Abraham. Pastors, I know you don't read that scripture. Pastor, je sais que vous avez lu cette écriture. That they that be of faith, que ceux qui auront la foi comme Abraham, are blessed with faith for Abraham. Ceux qui auront la foi, ceux qui sont dans la foi, sont bénis avec le and, fidèle Abraham. And then Galatians three and twenty nine say. If you be Christ's, et Galates 3, 29 dit, then are you Abraham's seed? Si tu es en Christ, alors tu es la semence d'Abraham. And an heir according to the promise. Et tu es héritier selon la promesse. That means I have inherited Abraham blessings. Ça veut dire que j'ai hérité la bénédiction d'Abraham. But I still have to apply the principle of Abraham. Mais je dois toujours appliquer les principes d'Abraham. I still must apply the principle of Abraham. Je dois malgré tout appliquer le principe de la foi d'Abraham. What was the principle of Abraham? C'était quoi le principe? De la foi d'Abraham. I can assure you how this one stood out. Je peux vous rassurer que ceci vous tient, vous tiendra aussi. More than any other principle. Plus que tout autre principe. Retenez-le. Because God proved a man. Parce que Dieu a prouvé aux hommes. He said, "Give me your best." Il a dit, "Donne-moi le meilleur que tu as." And the Bible said Abraham didn't hold it back. Et la Bible dit qu'Abraham ne retint pas son fils. And when Abraham willingly sacrificed, Abraham de gré a sacrifié. The most precious thing he had. Ce qu'il avait de plus précieux. God said, I don't want it. Dieu dit, oh, je veux pas cet enfant. I just want to see what you do. J'avais seulement voulu voir ce que tu, ce que tu ferais. And he said, now I know. Et il a dit, maintenant je sais. That nobody is in your life more important than me. Que personne devant toi est plus important que moi. You have come to the top of the class, Abraham. Tu es arrivé au top de top, Abraham. Now I'm your covenant partner. Maintenant, je suis ton partenaire d'alliance dans Whoever la vie. Whoever touch you, touch me. Celui qui te touche, me touche. Whoever bless you, bless Celui me. Celui qui te bénit, me bénit. Your enemy is my enemy. Tes ennemis sont mes ennemis. He who fight against you, fight against Celui me. Celui qui combat contre toi, qui te maudit. Combat contre moi et je le Abraham blessings are mine. Abraham, sa bénédiction est aussi mienne. Now let's see it in a practical way. Maintenant, voyons-le d'une manière pratique. If we gonna walk in the blessings of Abraham, si nous devons marcher dans la bénédiction d'Abraham, it's gotta be more than a sermon we teach. Ça doit être plus que les enseignements que nous donnons. It must be a principle that we have. Discipline ourselves. Ça doit être un principe dans lequel nous sommes disciplinés pour vivre selon ces principes. Of the circumstances around us. Quelles que soient les circonstances qui nous entourent. This must become our anchor of hope. Ceci doit devenir notre ancre d'espoir. And if it is your anchor, nothing can sink your boat. Et si c'est votre ancre, rien ne fera couler votre bateau. What is that principle? C'est quoi ce principe? It was revealed in Genesis 14. Ça a été révélé dans Genèse 
14. The Bible says a man showed up strangely. To La Bible Abraham. dit qu'un homme lui est apparu étrangement. The Bible says it had no record of him. Et on, on, la Bible n'a pas de record de cet homme, n'a pas de it référence de cet homme. He was born. Et on ne parle pas de où il est né. It had no record when he died. Et on ne reconnaît même pas quand il est But mort. But he appeared like a son of God. Mais il est apparu comme fils de Dieu. And the Bible calls his name Melchizedek. La Bible l'appelle Melchizedek. The Bible said he was priest of the Most High. La Bible dit qu'il était le prince du Dieu très haut. And the Bible said when he saw Abraham and they interact after Abraham spoiled the armies. La Bible dit il a il a il a rencontré Abraham quand Abraham venait de détruire les armées. The Bible said Abraham gave him a tithe of all the spoil. Et la Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de toutes choses. He took 10% of everything he had. Il a pris le 10% de tout ce qu'il avait. And he gave it to a man. Et il a donné à cet homme. Now listen to me careful. Maintenant écoutez-moi très bien. Because God is giving you a prophetic word. Parce que Dieu vous donne une parole prophétique. The Holy Spirit told me to tell you this. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. That as pastors, qu'en tant que pasteur, you must be a you must be a non uh, a conditional tither. Vous ne devez pas être une personne qui donne la dîme conditionnellement. I don't care what little you have. Quel que soit le petit, la, le, votre petit argent. From it and say, God, this is yours. Vous devez enlever le dixième et dire Dieu, ça c'est pour toi. And if you begin practicing this from this day forward, si vous commencez à le pratiquer à partir d'aujourd'hui, you will always have, you will never be without. Vous aurez toujours, vous n'aurez pas de problème d'argent. It will be Come the tool that bring you into the fullness of your vision. Ça deviendra l'outil qui vous, a, and vous amène dans la plénitude de votre dreams. vision et qui amènera vos rêves de s'accomplir. Because God is no respecter of persons. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. If He did it for Abraham. S'il l'a fait pour Abraham. If I practice the principle. Si moi aussi je pratique le principe. He must do it for il me. Il doit le faire aussi pour moi. But God is a covenant God. Dieu est un Dieu d'alliance. The Bible said in Leviticus 27 and 30. La Bible dit dans Lévitique 27 30. The tithe is holy. Que la dîme elle est sainte. And it belongs to the Lord. Et elle appartient à l'Éternel. When you get money, substance or whatever you have that bring profit to your life. Quand vous gagnez l'argent ou quel que soit le revenu qui in, qui vient de vos profits dans la old, vie. In the old covenant the people of uh, Israel were in a glory in a society. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël They had animals, livestock, fruit, vegetables. Ils avaient uh, ils étaient vous savez ça qu'ils étaient agriculteurs, ils avaient des fruits, ils faisaient l'agriculture, ils avaient le fruit des terres, ils avaient uh, des troupeaux etc. But they were trained to take a portion of it. Mais ils étaient entraînés formés de manière à savoir prendre la, une partie de cela. And bring it to the priest of those days. Et amener au sacrificateur au prêtre And he would put it on the altar. Et il le mettra sur l'autel pour And eux. And it would be tied to the Lord. Et the ça Levites. Sera, ça sera uh, la dîme pour les Lévites, la dîme à l'Éternel. Listen to me. Écoutez-moi. No nation has an advantage over any other nation. Aucune nation n'a d'avantage no sur une autre nation. Non. The difference in nations is knowledge. La différence dans les différentes nations c'est la connaissance. The difference in nations is knowledge. La différence dans les nations c'est la connaissance. But God is no respecter of human beings. Mais Dieu ne fait pas exception des hommes ou des humains. But blessing men everywhere who fear Him. Tout celui qui le craint, où que ce soit, il élève. Celui qui suit ses commandements et son alliance. And I'm here to tell you, he is the God of Congo. Et je suis ici pour vous dire qu'il est aussi le Dieu he de Congo. Can raise you up out of the ashes. Il peut aussi vous sortir he de la poussière. Bring you out of the dung il peut vous sortir de la cendre. And set you up with et vous princes. établir avec des princes très hauts. Il and est life. le Dieu qui fait la promotion dans he's la vie. Il est le Dieu qui fait prospérer dans And la vie. No good thing will he from you. Il n'y a rien qui soit If bon qu'il ne s'empêche pas de vous donner si vous marchez correctement devant lui. You may be seated. Vous asseoir. Écoutez-moi. 
If we follow this, we'll see the trend all the way through the covenant. Si nous suivons tout ce qui est lié à l'alliance. When we call God name, he said I'm the God of Abraham. Quand nous appelons Dieu, il dit qu'il est le he Dieu d'Abraham. He said I'm the God of Isaac. Je, je suis le Dieu d'Isaac. He said I'm the God of Jacob. Je suis le Dieu de Jacob. Three generations. Trois générations. Now why is that so important? Pourquoi c'est important ceci? What did all three of our the patriarchs had in common? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec cette, cette image que j'ai donnée? La Bible dit que quand Isaac était dans la famine, God appeared under him. Dieu lui a paru. Say, go not down. Il dit, euh, ne, ne, ne va pas en Égypte. He said, Don't go down to Egypt. Ne va pas en Égypte. But stay where you're at. Reste là où tu es. And that's God. So you ain't got to run to another nation. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de courir for, dans une autre nation. For me to help you. Pour que moi je t'aide. You can stay right where you're at. Tu peux rester là où tu es. Let me empower you with truth. Laissez-moi vous donner de la puissance And avec cette vérité. And I can make impossible things happen in the impossible problem. Quel que soit ce qui est difficile, des choses compliquées. Qui se passe là où vous êtes. C'est ce qu'il a dit à Isaac. He said, I am going to fulfill what I promised Abraham. Il dit, j'accomplirai ce que j'ai promis à Abraham. In your life. Dans ta vie. I told him I would bless his seed. Il dit, uh, 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 je lui ai dit, je lui ai appris comment est-ce qu'il peut semer ses semences. Genesis 26. Et dans Genèse 26. At verse 12. Dans le verset 12. The Bible says Isaac sold in that land. La Bible dit Isaac sema dans cette terre des séchés. Wait a minute, wait a minute, that attendez don't make peu, sense. Attendez, peu, c'est compliqué ça. The Bible says famine was in the land. La Bible dit qu'il y avait la famine là-bas. And people were running from the land. Les gens fuyaient de ce, ce pays là. Because when they put their seed And it, the dirt wouldn't take it. Parce que quand ils plaçaient leurs semences à terre, ça ne marchait pas. Because it was parched and cracked from Parce drought. Parce qu'il y avait la sécheresse de la terre. It lacked rain. Et il n'y avait pas de pluie. Therefore, they could put all the seed they want to. Donc automatiquement, même quand vous semez votre semence, ça sèche. It couldn't germinate without rain. Ça ne pouvait pas germiner sans la. Ça pouvait pas pousser sans listen la pluie. Listen to me. Listen to me. But God told Isaac, you don't have to go where the world Dieu is going. Isaac, Isaac, tu n'as pas besoin d'aller dans un autre pays. Don't run the way the world is tu running. Tu n'as pas besoin de courir comme tout le monde court. I will teach you a new system. Je vais t'enseigner un nouveau système. I'm going to teach you what I told your father Abraham. Je vais t'enseigner ce que j'ai enseigné à ton père Abraham. Sow in that land. Sème seulement dans cette terre. Sow in that dirt. Dans cette terre sèche. Defy the law of the land. Applique la loi de la terre. Put your good seed in that dirt. Mets ta bonne semence dans cette terre là malgré qu'elle est sèche. And the Bible says. Et la Bible dit. In the same year. Le même an, la même année. From that ground. De cette terre desséchée. Hundredfold return. Il moissonna cent pour cent. And the man waxed great. Et cet homme devint grand. And the man grew and became powerful. Et il devient puissant en grandissant. And the man got servants and animals. Et il, il eut des troupeaux, and des animaux. Et une, euh, de, de, de Listen, and I like this one. And the Philistines envied him. Et les Philist, ça, les he Philistines started making people. <laughs> he envied quelqu'un qui était dans la sécheresse avant. <laughs> God can so bless you that he'll make people envy you. Dieu peut vous bénir jusqu'à mener les gens commencer à vous envier. Oh yes. I receive I'm here it. to tell you that's the kind of blessing coming on you. Je suis là pour vous dire que c'est le genre de bénédiction que Dieu est en train de descendre sur vous. envy you. Pour amener les gens commencer à vous envier. Because God increase on your life. À cause de l'élévation de Dieu sur votre vie. Listen to me. Écoutez-moi. Listen to me. Écoutez-moi. You need to receive this. Vous avez besoin de recevoir ceci. I receive it. Je reçois, je reçois. Because God going thoroughly bless you. Parce que Dieu va vous bénir totalement. Because of the assignment on your life. À cause de la mission de votre vie. In order to do good works, you got to have goods to do it. Pour que vous faites, vous fassiez un travail cohérent, vous devez avoir des biens pour le faire. You will be blessed to be a blessing. Vous serez béni pour être une bénédiction. 
You are not worrying about school fees. You will be giving out school vous fees. Vous n'allez plus vous plaindre de manque de frais scolaires ou académiques. Vous serez en mesure de pouvoir. You will be giving it out, helping to Vous aurez de quoi donner même aux autres personnes. Le Why do you need this? Pourquoi avez-vous besoin de ceci? God is not a joker. Dieu n'est pas un plaisantin. God is not a joker. Dieu n'est pas un plaisantin. Why do you need this? Pourquoi vous avez besoin de ceci? You don't need just money. Vous n'avez pas besoin seulement d'argent. You need protection. Vous avez besoin de la protection. You need blessings. Vous avez besoin de la And bénédiction. You need increase. Et vous avez besoin de l'élévation. Money don't give you that. Only la... God give blessings. L'argent ne vous donne Only pas ces choses. Il n'est que Dieu qui donne la bénédiction. Only God la protection. L'augmentation ou l'élévation. And that come through covenant tithing. Et cela vient à ceux-là qui savent uh, appliquer uh, les principes de l'alliance comme la dîme. Covenant le dîme. tithing. À ceux-là qui savent apporter les dîmes d'alliance. I'm a prophet to you. Je veux prophétiser sur vous. Je suis prophète pour vous. I didn't come to be a teacher this morning. Je suis pas venu ce matin pour être enseignant. The Holy Spirit said you will stand in your office now. Le Saint Esprit me dit tu dois te tenir sur ton office maintenant. And you will prophesy to my servants. Et tu vas prophétiser sur mes serviteurs. And you will tell them my will and plan. Et tu leur diras mes plans et ma volonté. And you will tell them what it takes to get it. Et tu leur diras ce qu'il faut pour That obtenir ces choses. They will be in self-control now. Et ils doivent être dans la maîtrise de soi-même. And they will practice this as a lifestyle. Ils doivent pratiquer cela comme un style de vie. And I will do things nobody else can do for them. Et je ferai des choses que Personne d'autre ne sait faire pour eux. Mais si par l'Éternel, no one can bless you like I can bless you. Personne ne sait vous bénir comme moi je vous bénirai. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. So when you follow scriptures and you see when you see Isaac, Isaac was a tither. Si vous suivez les écritures, quand vous regardez Isaac, c'était un dîmeur. Why was Isaac a tither? Pourquoi Isaac était un dîmeur? Because Abraham passed it to him. Parce que Abraham lui a passé le principe. Comme l'autre l'homme le pasteur avait dit le codia. When you look at Jacob, even though he got the blessings the wrong way from Isaac. Ou si vous regardez, c'est c'est bien. Mais si que quand vous regardez comment est-ce que Jacob s'est comporté, même si il a appris la Thank bénédiction d'une manière erronée, even though he got it the wrong way, même si il a appris d'une manière erronée, Isaac told, Isaac told uh, uh, Esau, I have spoken it. Isaac dit à Esaü, je l'ai déjà déclaré, and it cannot be reversed. Et ça ne peut pas être renversé. Because when God bless you, voilà pourquoi quand Dieu vous bénit. Nobody can curse you. Personne ne peut vous maudire. There's nothing in Congo can curse you. Il n'y a aucun chef coutumier au Congo qui peut vous maudire quand Dieu vous a béni. Nothing. Personne. Il n'y a aucun occultiste qui peut vous maudire quand Dieu vous a béni. Il n'y a aucun chef coutumier qui peut vous maudire quand Dieu vous a béni. Il n'y a aucun sorcier, aucun magicien. Why? Because when God come in covenant and you tithe. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient dans son alliance et que vous êtes dimeur. As a lifestyle. En tant que votre style de vie. He say I rebuke the devourer. Il dit je reprimande le dévoreur. I stop the destroyer. Qui j'arrête celui qui détruit. I open up the windows of heaven. J'ouvre les écluses des cieux. And I pour out the rain. Et je déverse la pluie de la bénédiction. I hear the rain is coming on you. La pluie je vous annonce la pluie qui vient sur vous. The rain of God is coming on you. La pluie de Dieu vient sur vous. It's bringing a good season. Et ça vous amène une saison merveilleuse.
Why? Pourquoi? Jacob was so blessed. Jacob était tellement béni. Because the Bible said he put his head on a rock and started going to sleep. Parce que la Bible dit qu'il plaça sa tête sur le roc, sur le, une pierre et commença à se dormir. Because his brother became his adversary because of the blessing. Because his brother became his adversary. Parce que son frère est devenu son adversaire à cause de la bénédiction. Because of the blessing. À cause de la bénédiction. I want to tell you, your blessings will bring in enemies. Je veux vous dire que votre bénédiction amènera des ennemis. Your brother. Your blessings will bring in. Vos vos bénédictions amènent les adversaires. But no weapon form can prosper. Mais aucune arme formée contre vous ne prospérera. No weapon form can prosper. No weapon form can prosper. No weapon form can prosper. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. You know. The Bible said he put his head on a rock. La Bible dit qu'il plaça sa tête sur la pierre. Everybody know you can't sleep good on a rock. Tout le monde sait qu'on ne peut pas dormir sur une pierre. Uh-uh. Entre nous. But God ordained that. Mais Dieu a ordonné cela. Because soon as he went into sleep. Et parce que il voulait dormir. The Bible said the heavens opened and a ladder came. La Bible dit que les cieux s'ouvrirent et l'escalier descendit. A ladder came down. Un escalier est venu. Now watch this. The Bible says and the angels et les anges montaient et descendaient. Vous m'entendez? I said the angels les anges montaient and descendaient. Et descendaient. Listen, the angel that bless you, he ain't in heaven. He's right here now. Écoutez-moi, les anges, right l'ange now. qui doit vous bénir n'est pas au ciel. Il est là à côté de vous. Ah, oh, il est à côté de moi. Il est à côté de moi ici. Il est ici. Il est ici maintenant cet ange là. Pour amener, la, la, pour amener ces paroles à l'accomplissement. Ces anges ne sont pas au ciel. La Bible dit ils écoutent la parole de l'Éternel et le, 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 le mettent en exa, en, 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 le matérialisent. You read the order. Vous avez lu ça dans le psaume 103, n'est-ce pas? Because The enemy don't want you to know your help ain't coming. It's here with you. Parce que l'ennemi ne voudrait pas que vous sachiez que votre aide, votre assistant est là à côté de vous. And the Bible said the angel of the Lord. Et la Bible dit les anges du Seigneur. Went up and down the ladder. Monter, descendre, descendre sur le. And stood at the top of it. Et au dessus de cela, de l'escalier, il y avait Dieu lui-même. God stood at il a vu Dieu lui-même en haut, au dessus de cet escalier. And began speaking to Jacob in a dream. Et Dieu a commencé à parler à Jacob dans and son when rêve. Jacob woke, woke up, Et Jacob s'est réveillé. He said, My God, this is Bethel. Il dit, Mon Dieu, ça c'est Bethel. I'm in the house of God. Ça veut dire la maison de l'Éternel. And I didn't know it. Et moi, je ne le savais pas. Then he told God, he said, if you'll be with me, Et il dit à Dieu, si tu seras avec moi, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai. God of Abraham, Dieu d'Abraham, God of Isaac, Dieu d'Isaac, God of Jacob, Dieu de Jacob, they all were tithing men. Eux tous étaient des hommes d'immeurs. They, they made a covenant in life that they would give God the first of the best. Ils ont fait alliance avec Dieu. Nous te donnerons le meilleur, les prémices de tout ce qui est meilleur. Deuteronomy 4 and 6 said that this would be our wisdom before the nations. Deuteronomy 4 and 6 dit ça, ça sera say, votre sagesse devant les nations. They say that we are wise people. Les gens vous verront diront que vous êtes un peuple sage. And that God is among us. Et que Dieu est au milieu de Why nous. Why will they say that? Pourquoi les gens le diront? Because they see the results of the tithe and can't explain. Parce que ils verront les résultats de la dîme et de votre obéissance et ne sauront pas expliquer comment est-ce que ça vous arrive. How is this happening for them? Comment est-ce que ça vous arrive? And I can't get things to work for me. Et pourquoi est-ce que la même chose n'arrive pas chez moi? Because in the midst of drought. Parce que au milieu de troubles et de sécheresse. The tithe will keep you going up. Ils continuent à donner leur dîme, leur dîme, leur dîme. I'm out of time, God. I'm out of time. I am not doing what I'm out of time. I'm out of time. It's okay. Amen. It's okay. It's okay. Impartation. Transfer. 
Listen to me. Écoutez-moi. There's been many importations throughout this whole service. Il y a eu beaucoup de transferts pendant ce culte. Je crois que vous l'avez reçu. J'espère que vous les avez reçus. I told you the Lord sent me to prophesy. Je vous ai dit que Dieu m'a envoyé prophétiser sur vous. And the Bible says, if you believe me, that's it. Et la Bible dit, si vous croyez au prophète, s'établissez, vous vous réussirez. Si vous croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé vous dire toutes ces choses, c'est fini, oh, c'est établi, oh, c'est fait. Oh. Pasteur. Je veux que quelqu'un acclame. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux un peu te mettre de Pendant que tu acclames, tu es en train d'acclamer ta victoire. Tu es en train d'acclamer là où Dieu t'a Tu célèbres toi-même. Dieu t'a pris de quelque part. Et il t'amène. Il t'amène. Tu peux célébrer toi-même. C'est que Dieu. Oh, alléluia. alléluia, Alléluia, Alléluia. Les frontières sont brisées. Oh, Alléluia, Alléluia. alléluia. Dieu est en train de les, de les, de les briser. Ils ont un peu de les briser. Il t'amène à un ministère sans frontières. Yes, avant de l'auteur de sa numéro. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, la vache. Yes, Alléluia. Deutéronome 28 verset je crois. Deutéronome. 